Hello, good evening, everyone. How are you tonight? Are you guys okay? Aren't you hot today? Oh, there is. It's Hi, really good hot. Today. Hi, good evening. Welcome. Yeah, I was checking your your message. Don't worry. Okay, you are going to you are going to um, catch up today. Okay, you have to catch up today. Catch up means ponerse al día. Okay, catch up is ponerse al día. All right. How are you tonight? Double like. Okay, double like, yes. All right, well, I think uh, we have a lot of content to cover today. And the best way is practicing it, right? Remember that we are studying the prepositions of place because we want to answer the question, where do you work, okay? Where do you work? What is there in your workplace? What is there in your city? What is there in your house, for example? So where do you work? Where do you live? Are questions that maybe can be answered with different answers. It's a very wide open um, uh, question, okay? It's a very wide open question. And you are going to, to choose or pick which answer you want to give to the person uh, who are you talking to, okay? Entonces, la pregunta que estamos estudiando es, where do you work, verdad? Y cuando hablamos de where do you work, también hablamos de las... Eh, ubicaciones, locaciones, addresses, places. Nuestra unidad 4 es addresses and places. Quiere decir que tenemos que contestar la pregunta where do you work, ¿verdad? Where do you work? Porque cuando vamos a dar la dirección? Cuando me preguntan where, ¿verdad? Si no me preguntan where, yo no voy a dar la ubicación o, o el lugar, ¿verdad? Porque they are not asking for that. Entonces, a ver, en español normalmente, ¿verdad? Siempre sus amigos cercanos le dicen, hey, mira, Ivo, ¿dónde trabajaba? Y es bonito ahí, Ivo. ¿Y qué hay? ¿Y cómo es tu edificio? Es cómodo, es grande. Mira, y ahí tienen cafetería. ¿Verdad que todo eso pregunta uno, sí? Y ahí hay gimnasio. Y te dan gimnasio. Oh, chica, qué beneficio más grande. Y sí, ahí adentro hay gimnasio. Ah, ok. Um, Y fíjate que hay duchas y toda la cosa. Ay, Dios, en mi trabajo, ¿qué hay? No hay ducha aquí, pensarlo, no. O vieras que chiquitas las oficinas donde yo trabajo. Otra puede ser, no, vieras que amplias las oficinas donde yo trabajo. Mira, es un lugar súper cómodo. Mm, iluminación, ventanas. So you are describing the place, right? You are always describing the place where you work. Um, when your workplace is comfortable, it's easy to describe it, right? And you describe it with a smile. But when your mm, workplace is not so great, oh, well, it's kind of uncomfortable. Then you will say, well, actually, yes, that's what it is. We don't have any option, right? Any other option. Entonces, es una pregunta bien amplia. ¿Sí? Es bien abierta y es bien amplia. La pregunta, where do you work? Y puede ser respondida. ¿Se acuerdan de la listita, verdad? I work at, I work in, I work for, I work with. Y un montón de preposiciones que podemos utilizar para contestar esta pregunta dependiendo la información que usted le quiera dar a la persona con quien usted está hablando porque no siempre le interesa lo mismo a todos. El día de hoy, today, we are going to try to describe our places, okay? At least with the things uh, that are in your workplace, okay? Maybe you are going to say the furniture, like desks, computers, printers, yeah, con las cosas, ¿verdad? 
pero también con las áreas, ¿verdad? Cafeteria. ¿Qué otro lugar puede haber en un lugar de trabajo? A ver. What other places are in your workplaces? Una bodega. A warehouse, correct. A warehouse. Mm -hmm. Recursos humanos. Yes, the human resources department. It's an office, right? It's an office. Mm -hmm. Yes, uh, that will be the, um, let's say, archive, yeah, archive area. Uh, it's written just like it sounds, but it is like this. Okay, archive. Usualmente decimos archive, ¿verdad? Porque así lo leemos, but it's archive. Okay, archive okay. department, yeah. Archive area, archive department, yeah. Mm -hmm. um, what else is there in a workplace? Sport center. La palabra, perdón. Uh -huh. La palabra este área no cambia, no cambia nada. Yes, Not actually. Uh, it depends on the uh, word that in your company they use. Depende de la palabra que en su compañía se utilice. Puede ser área, puede ser department, puede ser unit, ¿verdad? Dependiendo cómo en su compañía se llame. Si en su compañía está dividida por unidades, you are going to say unit. Si en su compañía está definido por area, you are going to say area. Ok, ajá, ahí ya depende de cómo sea la nomenclatura de su organización, ¿verdad? Uh -huh. Ya, yeah. uh, yo creo que si no estoy mal, la pregunta viene por el lugar, digamos, como por el área que ocupa físicamente, ¿sí? Yo o... decía porque como acabo de ver que aquí nos pone archive área, Archive. no sufrió ningún cambio la palabra área. Entonces, no sé si se mantiene siempre en el inglés como en el español área, esa palabra. Oh, no, es, es exactamente la misma, la misma palabra, sí. Area. La pronunciación es lo que le cambia, sí. Pero significa lo mismo. Area. Uh -huh. Area. All right. Is there any other question at the moment? Ajá. What is there in our workplace? Offices, sports center, what else? Cafeteria. Aha, uh -huh. supervisors. Mm -hmm. Office or area, okay? Office or area, it depends on how you call that in your company. Mm -hmm. Ajá, la sala de espera. Waiting room. Okay, waiting room. A reception. Okay. Elevators. Oh, yesterday you asked me for the electric. Yo les decía de las eléctricas, ¿verdad? Y se me olvidó decirles la palabra como se, y por eso se los puse en el WhatsApp. Solo les dije de electrical, right? Electrical state. Eh, stairs, pero también se llaman escalators, porque lo llevan automáticamente, ¿verdad? O sea, por eso es escaladoras, ¿verdad? Right? Esca escalator. Uh -huh. Escalators, no estamos diciendo escaleras en sí, ¿verdad? Pero, yeah, it seems like that. Uh -huh. What other places are there in your, in your workplace? Área de I'm sorry? Area de caja. Oh, okay. Cashier. Okay. Mm -hmm. Cashier area or the collectors, right? Collector.
And there are a lot of areas, right? Because there is also a garden, right? A meeting point, right? <laughs> there is a place, the meeting point in cases of emergency, right? There is a parking, yeah? Okay, the parking, the reception. And if you have a showroom, for example, if it is a store, there is a showroom yeah. donde se muestran los productos o la sala de ventas, ¿verdad? The sales department or the sales management, right? Okay, those are offices, right? Usually we could say offices, elevators. What else? Hey, guys, help me. Help me here. What areas are there in your workplaces? Aha, uh -huh. los que trabajan en factories, en fábrica, ¿qué áreas hay ahí? What areas are there? En caso hangares. Okay, the hangars, uh -huh. Those are like uh, the, uh, the big structures, right? En mi caso hay este, está el departamento de operaciones. Okay, yes, yeah, the operations uh, management, right? Operations. Is that an office? Is it an office? The operations department? Okay. Is an office? Okay. Oh, okay. Okay. Mm -hmm. So there is a production plant, right? There is a production plant where the machinery uh and the machine operators are working and producing the products if they have to uh, make the products or um they yeah they make the products and also they take them to the next step uh to the warehouse and then to the distribution right so yes all right people we're going to start the class by uh, introducing these officially it is 8 15 right now so let me just to open this thing Hey, this is your video conference number 18 and we are studying the prepositions of place this is our vocabulary practice well i'm not sharing oh i'm sorry i was not sharing hey siempre avísenme que no se mira no se mira teacher i was not sharing the image Okay, then this is our video conference number 18. Our topic today is prepositions of place. We will go over our vocabulary practice. We want to go back in time with the vocabulary we have already learned, recycled vocabulary. We are going to have a listening activity for you to practice the vocabulary we learned before. Okay, and... Well, say what is there in your or in your workplace. Remember prepositions of place. There is, there are, and quantifiers. Remember, mm -hmm. there is, there are, and quantifiers. Depending on the activity we do in our workplaces, in our workplaces, it uh, depending on that, it is the place where we develop that, that activity, right? Por ejemplo, las actividades que nosotros hacemos en nuestro trabajo eh, deben ser adecuadas, el lugar debe ser adecuado para poder hacerlas, ¿verdad? 
No podemos estar bajo el sol cuando vendemos los sorbetes, por ejemplo, ¿verdad? O sea, eh, aunque hay mucha gente que anda ambulante, ¿verdad? Vendiendo sorbetes y le va muy bien. Pero tienen que proteger su producto, sí. Pero eso es aparte. Estamos hablando de workplaces. Mm. Entonces, el lugar debe ser adecuado, ¿verdad? Debe ser safe, debe ser seguro, debe ser eh, adecuado, proper, ¿verdad? Para las actividades que hacemos. Pero cuando nosotros describimos el lugar donde nosotros trabajamos, la pregunta básica que vamos a contestar es, where do you work? ¿Ok? Where do you work? Aquí hay diferentes cosas que vamos a hablar. Primero, primero podemos decir que cuando me dicen, where do you work? Yo puedo contestar con la ciudad, ¿verdad? With a place, I mean, ¿en qué país, en qué ciudad? What city, what um, department, what um, eh, town this is. Pero también podemos contestar, por ejemplo, con las cosas que están cerca, como para ubicar a la persona, ¿verdad? The location. Eso sería the location. Podemos contestar con la dirección, with the address, ¿verdad? También, ¿con qué podemos contestar esa pregunta, where do you work? Uh -huh. Con el nombre de la compañía, ¿verdad? With the company name. Ajá. ¿Con qué más podríamos contestar esta pregunta? Ah, podemos contestar dándole direcciones de cómo llegar a ese lugar o qué lugares hay cerca como punto de referencia, ¿verdad? Eh, también puede ser que me estén preguntando, where do you work? Pensando en las cosas que están adentro, cómo es el edificio, ¿verdad? Describir de el edificio donde yo trabajo. Entonces, Volviendo al punto, prepositions of place las vamos a encontrar y las vamos a utilizar para describir cualquier respuesta que vayamos a dar de where do you work que se refiera al lugar, to the place, ¿ok? So, we are going to start with a listening activity. And this is a listening comprehension activity. This is what we are going to start with. And then we want to describe places and locations you think there is and there are. According, of, according on what I am seeing, okay? Or according some videos over there, okay? Then we want to come in the video talking about the building vocabulary, the Uh, the, the target vocabulary we are learning. Entonces, bueno, ya está introducida hoy la clase. Vamos a recordar entonces cuáles son las preposiciones, ¿ok? Para poder entrar a nuestra eh, listening activity. Acordémonos que preposiciones tenemos diferentes. Tenemos tanto de tiempo como de lugar. ¿Verdad? A ver, de tiempo, vamos a poner acá, time prepositions. ¿Ya? Yeah. Pongámosle prepositions of time, better. Recordemos the prepositions of time, guys. Ajá. ¿Quién se acuerda? Who remembers? Prepositions of time. Cuando nos preguntaban what time is it. What time do you? When do you? Uh -huh. At. At. Very yeah. good. In. On. On. Very good. On. Mm -hmm. Yes. This were the prepositions of time we started, right? Y ahí en otras, about and around. Remember? Cuando no era exacta, ¿verdad? Cuando no era exacta o cuando el tiempo no era exacto. Era approximate, right? Approximate. So, let's remember the prepositions of place. Ajá. Uh 
Ajá, Carlos Francisco. Between. Between, exactly. Uh -huh. Under. Do you remember the spider? Okay. Those are the prepositions of place. Remember, remember. In, on. Under. Uh huh. Under. By. By. Uh huh. Info. In. Into. On. On. Behind. Behind. At. At. Mm -hmm. Next to teacher. Among. Among, yes. From. From, uh huh. Next to. Next to, yes. Down. Down, okay, let's say. Mm -hmm. Down the street, said <clears throat> Yay. No, teacher. Tell me, Saul. Okay, it's the test for the. I... Oh, okay. Up the street. I'm sorry. Inside. Inside. In inside. Uh -huh. In inside, inside. yes, uh -huh. inside, correct. Mm -hmm. Inside, mire, inside. Inside. Yes. Mm -hmm. Eso significa dentro de, ¿verdad? Mm -hmm. Y si inside es adentro, ¿qué significará outside? Afuera. Uh, Afuera. Yes, correct. Uh, out outside mm -hmm, mm -hmm. okay there are a lot of prepositions of place and maybe we don't we know the concepts of those so let's try to say all the prepositions of play we can say uh, there is another one and it is very important when you are giving a um, directions across the street the building wherever across the River, across, anything you have to cross out, okay? So across. There is another that it is in front of, right? They are uh, like this, in front of, like this, in front of. There is another one that it is mm -hmm, opposite, okay? Opposite se parece mucho a in front of, okay? Opposite se parece mucho a in front of. Está opuesto a, sí, opuesto a, well, kind of, in front of, kind of, ok. Ajá, ¿cuál otra se les ocurre? A ver, que ya conozcan. Uh -huh. Along, yes. Back to teacher, I remember that I, I, I listened to. Back Uh -huh. Uh -huh. Eh, no sé si estoy mal, pero rear. Eh, this. Yes. Mm, este en todo caso sería quizás a name, right? A name que está eh, en la parte de atrás, ¿verdad? Uh -huh. Yeah. Uh -huh. Cerca, no sé cómo se dice. Cerca. Yes, near. Uh -huh. Near. Ajá, uh -huh, near. Quizás esta era la que usted recordaba, Carlos. Near. No, rear no. la uso más o menos en el trabajo. Ah, ok, en el back. Ajá. Uh -huh. O en la parte trasera de algo. Sí. Ok. Uh -huh. eh, near. Ahí tu side. Ah, ok. Close también es otra que podemos utilizar para dar directions. Que está near, close, next to, también beside. Miren, beside quiere decir que está junto a, al lado de, ¿verdad? Ahorita solo estamos recordando en vocabulario así, pero por ahí les mandé un video. Ok, les mandé un video en el WhatsApp para que ustedes vean y 
eh, comprendan los conceptos de cada una, ¿ok? Sí. Bueno, esto era para recordar un poquito de prepositions of place. Prepositions of place. We use the prepositions of place to express where something is located, okay? Where something is located. Also, the position of something. Uh, also, the place that the thing is occupying, okay? The, the place that the thing, the building, the house, the office, or the person, on, or any subject is occupying, okay? So, prepositions of place is to give directions, to talk about locations, and also to give addresses, Mm, to talk about places, all right? So, yes, this is the vocabulary we are going to use. But now, let's go and see something very uh, important in our manuals. Okay. Okay, tenemos una actividad que hacer el día de hoy. There is an activity right there. There is an activity. It says create your own map with your workplace on, on it and the places around, buildings and others that surround it. Show and explain your map to other partners. It says, create a role play in pairs, explaining where your work, location, street, city, etc. present it to the class. All right. So, I will show it y luego voy a pasar la asistencia. See, I will call the attendance. Meanwhile, you are thinking about it. And then when we finish uh, taking the attendance list, I am going to send you to the breakout rooms for you to do this activity. Allow me just to get there. Hmm. This is the activity we are going to do. Create your own map with your workplace on it and the places, buildings and others that surround it. Show and explain this map to your partners. And then you will create a role play, so a conversation. A conversation is only one question and answer, okay? And uh, you explain where your work location, it depends if you draw a street, a city, etc. And then you present it to the class. Remember the map we did, uh, we read yesterday. Okay, remember the map we read yesterday. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, ¿me explican? Vamos a hacer como un mapa para llegar Excelente. a nuestro lugar. Con este... Sí edificios o, o, o instituciones que estén cerca y un nombre de la carretera y todo. Exactly, that's correct. It's like a sketch map, okay? It's a sketch, right? Um, use your creativity. Use your creativity. You can draw it in a paper or you can draw it, if you can, in the computer, okay? So let's call the roll. Mientras tanto, ustedes están haciendo su dibujo, ¿verdad? Sí, uh -huh. sí eh, ¿Me podría volver a repetir, por favor? Ok. The activity is to draw the place where your workplace is. Usted va a dibujar un mapa, ¿verdad? 
así de dónde está ubicado su lugar de trabajo, qué edificios hay cerca, qué, en qué calle está, what, which street is your workplace on, eh, las cosas que están enfrente, cerca, a dos calles, a tres calles, como usted quiera hacer su mapita, ¿verdad? Pero recordando que ya tenemos vocabulario de lugares, ¿verdad? Entonces ustedes ponen esos, esos, esas palabras que hemos aprendido, ¿verdad? Y después ustedes van a explicarle a alguien, a sus compañeros que les toquen en el breakout room, lo que hay cerca de su lugar de trabajo y cómo usted llega a su lugar de trabajo. ¿Cuál es la dirección de su lugar de trabajo? Eso es lo que vamos a hablar, ¿ok? Bien. No se preocupen que ahorita lo que les pido es el dibujo mientras yo estoy haciendo, tomando la asistencia. Después vamos a hablar de cómo ustedes lo van a decir, ¿ok? Bien. Alma y Emilia Hernández de Vázquez. Carlos Edgardo Vázquez Espino. Carlos Francisco Alfaro de León. Present teacher. Débora Yamilet Campos Cortés. Present teacher. Fernando Enrique Martínez Macín. Present teacher. Fernando Noel Mauricio Cíntigo. Present teacher. Gabriela Lisette Hernández Cruz. Present teacher. Ok. Jacqueline Lisette Martínez de Vázquez. Present teacher. José Antonio Campos Rivas. Marcos Alejandro Coreas Reales. No, sí. María Isabel Rivas Guevara. Aquí está, se acuesta, no voy a acostar. María Isabel. No está María Isabel ahora. Oh my goodness. Yeah, we miss her, right? Ok. She has been very responsible in the attendance. Uh, Mirna Beatriz Avilés Iraeta. Saúl Álvarez Pacheco. Present teacher. Y Magalia Maya Reyes. Present teacher. Verónica Beatriz Celso de Saldaña. Ok, people. And everybody looking for the Google Maps, right? Uh-huh. <laughs> I knew it. I knew it. <laughs> yeah. And these days, that, that's a very useful tool. Mm -hmm. It's a very useful tool. Okay. Seguimos dibujando. Sí. Ya más o menos. Ya lo tienen sketched in your minds. Okay, Stephanie, thank you very much for your uh, areas, okay, your vocabulary. The barbershop, the makeup artist, the spa, okay, thank you. Tell me. Tengo una gran confusión para hacerles que me va a pasar. Why? Es que yo vivo de ciudad buscando carretera Santana y viajo hasta San Salvador. Entonces mm. es un proyecto enorme. Entonces, 
Ajá, Entonces, pero ¿cómo? no se complique, no se complique. Mire, usted piense en, en el edificio de su trabajo y lo que está cerca, ¿ok? Ahí, ahí váyase, no desde su casa, ¿verdad? pero ahí. Uh -huh. Ah, ok. Ok, uh -huh. ok. Si no, imagínese, no le va a alcanzar la página. <risa> ok, uh -huh. ¿Cómo van los demás? Imagine that my workplace is Simon, okay? Imagine. Mm -hmm. I am going just to draw, paseo, right if it is galerias the place right so i draw el paseo the one behind right and i talk about these place what is there nearby okay Like this, right? One, two streets. The gas station that is right there. Mm -hmm. Maybe in front of the bank, right? In front of the bank. There is a Dollar City in front, right? In front of Simon. So. Bye. Ahora les voy a poner un audio. Ok. Para contestar la pregunta, where do you work? Ok. Where do you work? This is just an audio. Right. Where do you work? I work in San Salvador City. I take the bus to downtown and get off at the bus stop in front of the park. The building is across the street. Near my workplace, there is a gas station and some restaurants. There is a hotel at the corner. Easy, right? I will play it again. Where do you work? 
I work in San Salvador City. I take the bus to downtown and get off at the bus stop in front of the park. The building is across the street. Near my workplace, there is a gas station and some restaurants. There is a hotel at the corner. Okay, I will send you right now to the breakout rooms, okay? Okay, teacher, I don't know. Finish the the picture of my work. Hola. Hello, Alma. Hola. Yes, I Hola. think it's not a problem that you haven't finished, but you may help each other. Okay, when you are while you are drawing, because you will say, for example. It is in front of something, something. Okay? So you can come in. You can come in. Okay, hmm? Joe. Well, I mean, I have an idea for that. Okay. Okay, okay. Sorry. Eh, lo vamos a, a decirlo dónde está ubicado entonces entiendo que no sé si así está bien que usted va a decir el mío yo voy a decir el suyo no sé no sé más o menos teacher um, question okay the question will be where do you work Okay, for example, Gabriela is going to ask you, uh, Fernando, and you, Fernando, where do you work? And you were going to tell each uh, to Gabriela, where is your workplace located? 
okay? Mm -hmm. You are going to describe your locations. And you, Fernando and Fernando, are going to ask Gabriela, right? Where do you work, Gabriela? And she is going to explain all the location and the places nearby and the buildings, the restaurants near or close to their to her workplace, right? Uh, sorry, el mío, yo se lo digo donde estoy ubicado yo y él va a decir dónde está ubicado él. Exactly. Mm -hmm. oh, okay. You are just sharing your location. Yes. Okay. Mm -hmm. Con la, usando las proposiciones que estaban, estaban visitando hace un momento. Exactly. I will send the audio for you to mm, take an example. Okay. As a matter of example, I will send you the audio. No. No. <laughs> no entendí. Les voy a enviar un audio ahorita que es el que acabamos de escuchar, ¿ok? Ah, okay. Y para que lo oigan y más o menos así van a ser el de ustedes, ¿ok? Ah, ok, ok. okay. Uh -huh. Claro que con su propia información, ¿verdad? Ah, con su propia pero... información, o sea, describiendo su propio, eh, su propia, su propio lugar de trabajo, ¿sí? Su propia experiencia. Ahorita se los voy a pasar. Ok. Algo chápico. Eh, sí, ahí lo tengo. Ahí se los voy a pasar. Vale, ahí está ya el audio. Es cortito. Yes, it is. Mm -hmm. Es cortito. This short. O oh, it's short. It is short. It is short. Mm -hmm. Okay, there it is, the example. There you have it. You ask the question and then you describe where your workplace is located, okay? Tenemos que escribirlo. Según el ejemplo. Fernando, me escuchan. Yes. Yes, we can hear you, Fernando. Uh, Fernando Enrique, um, your question, right? Uh, if you have to write it down, mm, it's, a, it's up to you. Que es su decisión si usted lo quiere escribir ahorita. Lo que sí está haciendo es el dibujo, ¿verdad? Usted presenta el dibujo y les dice, miren, this is the, uh, uh, my workplace. My workplace is on explaining, right? Explaining. Uh, this is just an example how to explain your, uh, your drawing, okay? Okay. Mm -hmm. Thank you. Teacher, Tell me eh, it. en mi caso, está cerca un complejo. Mm -hmm. Ay, ¿cómo podría, ¿cómo podría? Complex of what? ¿Complejo de qué? Eh, de la Diana. Factories. Sería... Ajá, sí. Entonces puede decir así, a group of factories. Uh -huh. A group of factories. Ok. Uh -huh. Ajá, eso. Va, eso también. No. 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 Es como de, de, de solo fábricas, ¿verdad? No, no es que hayan oficinas allí y eso, o sí. Gabriela. Um, es que allí ese complejo creo que es solo la cancha. 
Ah, entonces es complejo deportivo. Ajá, ajá. Oh, ok. Sport center, yeah. Like a sport center. Yeah. Entonces le pone primero el, el nombre de la compañía a la que le pertenece, ok. Diana oh, no, Sport Porter. Center. Ah, yes. Diana uh -huh. Sport Center. Ah, ok. Ok. Mm -hmm. sí. Ok. Hello. Hi, it was Veronica here. Okay, Veronica is just joining. Okay, Veronica, we are doing this activity. You have to make or sketch a map of your workplace. Okay, you have to uh, draw the buildings, the restaurants around, okay? Everything that there is near or close to your workplace. All okay. right? Mm -hmm. okay. But in a map. In your notebook or in a page. Ah, ready. Okay. And then you can listen to the audio that it is in the WhatsApp and the example how to explain the, the workplace location. Okay. Okay. There you go. Okay. How's it going, Jacqueline? Jacqueline, where do you work? Show me. I work in Lourdes City. Uh -huh. And I work at Sport Salva Free Zone uh, Main Street next to Bidri. In from in Lourdes Mall. Okay, great. Very good. What about the 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 map? <laughs> near, near the camera. Uh huh. Very close to the cam. Oh yeah, it's not possible. Well, almost, almost there. Are some lines. Okay. Uh huh. Good. So take a picture and send it. <laughs> yes. Upload it. Uh huh. What about you, Carlos Francisco? Where do you work? I work in Ironman, which is in the city. Of San Luis Talpa. It is near of the shilling shop of Stupid Tortillas in Oloculta City. Yay! Iron Man <laughs> is, it is between the Airport International of El Salvador and National Police Academy. Great, great description. What about the, the, <laughs> the map? Me enfoqué más en el texto, estaba tratando la manera. Ok, ok, no problem, it's ok, you continue. Ahí más o menos, pero oh, okay. no lo terminé. Ok, ok, Carlos Edgardo, where do you work? I work in Santa Tecla City. My workplace is on Boulevard Acero Street. Near my workplace is a gas station, Puma Merriot. There are a software file. Uh, my workplace is inside of Agave Building. My workplace is in front of Bimbo factories. I use a Google Maps for the map. Uh, okay, good, good. Yeah, you can call a Uber to take you there, right? <laughs> it will be easier. Okay, nice, nice. But you know, is that the industrial park in Merlio? Is that, is that where it is? Ah, okay. Okay. Boulevard Acero. And, oh uh, yeah, Boulevard Vijosa. Okay, is it? Um, yes, but I'm trying to locate 
mm, right next to the Carretera Panamericana or yes. inside or the other side? Uh, my work friends have two entrances. Oh, okay. One over Carretera Panamericana, Boulevard de Josa, and the other from oh, over Boulevard Acero. Oh, okay, so on. On. On, mm -hmm. on Boulevard Acero es and que, then on the other way. Mm -hmm. Es que la, la, la autopista está abajo y, la, y el edificio está arriba. Por eso, ah, eso okay, then you can say pensando. above, right? <laughs> yeah. Uh -huh. above at the top oh my goodness at the top that well, actually it's above it's above uh-huh all right arriba. yes uh-huh that's true but if it has like a uh, there is a bridge right there right there is a yeah. path over mm -hmm. uh -huh. okay mm -hmm. esa, nice. esa es otra preposición verdad teacher over top top is arriba y bottom bottom uh-huh Yes, correct. At the top, at the bottom. Yes, at the bottom. The bottom is the end of something down, almost uh, reaching the floor or reaching anything right below, right, right down. Okay. And at the top is the upper, the upper place, right? So, yeah, but it's in or touching the thing, right? At the top, above is over it doesn't touch it it doesn't touch at the top it touches okay but over mm -mm. all right yeah continue guys okay veronica we want to listen to you okay ahí le preguntan a veronica me voy a ir a otro grupo all right okay, okay teacher sorry okay no I problem mean... no problem see you later okay okay You remember that? I say it's, it's this. Estamos perdidos, teacher. Ahí le, ahí le compartí, hermano. Y en el, en el chat del oh, grupo, oh. Donde, para que recuerden. Uh -huh. Pero el in. But I oh. see you. I see you. You are here. <laughs> Don't worry. You are not lost. I found you yay <laughs> okay so where do you work Deborah <sighs> okay teacher a lo que yo entendí pues es que no sé cómo darle la descripción pero I work in San Salvador Salvador del mundo eh, no sé cómo describirlo es que son los están Use, use the vocabulary. Don't be afraid. No tenga miedo. Usted ya lo sabe, ahora solo póngalo así a trabajar eso. Okay. I work in, in South America. In, from the start. No, es como para decir. Es que ayer dijo pues, usted en medio de. ¿Cómo es que se dice? Between. En medio de. Between. Ajá, between y dice un lugar de este lado y el otro lugar que está de este lado. That's between. Uh -huh. Cuando decimos between, tiene que decir dos lugares. Uh -huh. okay. Between, uh, restaurant, que le performa. Es que estos están juntos. ¿Cómo puede? Restaurant, que le performa. Okay. Y fíjese que yo creo que sí lo sabe, Débora, pero mire, mire, así, breathe in, respire, tranquila, ok, tranquila, y recordemos cómo se hace una oración primero, La, bueno, no es que vamos a orar así, ¿verdad? no, una oración, <risa> no, una oración lleva sujeto, verbo y complemento, ¿verdad? Entonces, el sujeto soy yo, I, ¿verdad? I work in, I work at, uh, el siguiente podría ser, 
My workplace es otro sujeto. My workplace is in front of. Oh. Y decimos que lugar, ¿verdad? Yeah. In front of the park, for example. In front of the monument, right? In front of the monument, El Salvador del Mundo. Yeah. Y sí. Así es de irlo armando. Sujeto, verbo, complemento. Easy, easy. Ok. Es complicado porque en sí no queda frente como... In front of. Uh, o a decir a la par. Next to. Uh -huh. También puede decir bye, ¿se acuerda de la arañita? Bye. Uh -huh. The spider is bye. Excuse me? ¿En medio? Between. Between. Uh -huh. ¿Qué quiere decir entre, verdad? Uh -huh. My word is by Mr. Don. Yes. Uh -huh. From, from the front of the hot. In front of, yes. Uh -huh. And by Burger King. Correct. Uh -huh. And by the Burger King, the restaurant. Uh, pizza yes, they uh, are together, uh, right? One is next to the other. Mm -hmm. uh, um, uh, behind, behind. Behind. Mm -hmm. Food. The food. Mm -hmm. uh, by the performer. Oh, okay, okay. What is your company uh, called? What is the name of your company? Source. Oh, T-A-L-L, right? No, T O. No, es T A L K. Talk. Okay, talk. Mm -hmm. Nosotros le decimos talk a mí. Okay, okay. Talk a mí. Me pongo en invite. Ajá, building. Uh -huh. There is a building next to my workplace. Ok, there is significa hay. There is. One building sería a building. Ajá, there is a building. Next to, right? Right next to. Mm -hmm. It doesn't matter. It's okay. It's okay. No, it's not a problem. Mm -hmm. <laughs> okay, well, what bus do you take? What bus do you take? What bus do you take? Which one? Oh. Which bus? Bus. <laughs> bus. Ah. Para decir la ruta. Yes. Uh huh. What number is it? The line. Ah. Sería Ulderstein. Excuse me. Uh huh. My the my house. De my house, rumbo. De, Two. De go, de Two. Go, um, uh -huh. Y es under. ¿Quién? Ajá. Under. 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 ¿Cómo se dice cien? Cien. Ah, one hundred. Ajá. One hundred. Ajá. One hundred eight. 
Ah, okay. Uh -huh. 108. 108, right? Mm -hmm. 108. Mm -hmm. Okay. Does it take you to your workplace? It's only one bus? Two, two, two buses. Two bus. Okay, two buses. Uh, uh, 100. Mm -hmm. 108. Eight. 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 And the next bus is uh, 30. 30. Okay. 30B. 30B. Uh -huh. uh, 101. B. And A. Ah, okay. So you can take any any bus that goes through El Salvador del Mundo. Okay, that passes over El Salvador del Mundo. All right. Okay, now I get it. I get it. So you go to the terminal. You go to the bus station. Llega hasta la terminal usted. No, yo lo agarro en Parque Pelota. Cuando yo voy... Pelota Park. Park. De my house. Um, my heart, my work. Cuando voy a mi casa de trabajo, me bajo ahí. Okay, I get off. Get off significa bajarse. Get off the bus. Get off get the off bus. bus. Mm -hmm. uh, en el park, pelota. Pelota park. Pelota park. Yes. The next. After? Uh huh. I take. I take the bus to my job. I take. Me dirijo. Uh huh. Vaya, pero eso es un ingle, un español nativo, ¿verdad? Ahora, ubiquémonos en el vocabulario que tenemos ahorita disponible, ¿sí? Si se fija, ahí okay. en el WhatsApp tenemos un vocabulario disponible. Con todo ese vocabulario que está ahí, usted puede decir precisamente lo que me está tratando de decir. I take a bus to my job. ¿Ok? I take the bus to my job. Eso quiere decir que ahí tomo un bus para mi trabajo. Okay. Uh -huh. Pero es, es que lo que quiero decir es que después de mi trabajo es todo lo contrario. Ah, ok. Camino, I walk. Camino. I walk. I walk. Uh -huh. In the bus. Uh -huh. In the terminal. I walk to the no. no, no, I don't get it. ¿Alguien agarró lo que quiere decir Débora? Ok, acuérdese, Débora, sujeto, verbo y complemento. Ajá. No quiere hablar como habla el español porque no va a poder hablarlo así el inglés. Va a aprender a hablar el inglés si usted usa el vocabulario que tiene ahí. Ok. Walk. 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 Yes. Walk. Mm -hmm. I walk from. No, para. Ajá. No. No se detenga, sígale, sígale. No se detenga, siga caminando. I walk. I walk. <laughs> the terminal. Oh, okay. I walk to the terminal. Okay? Mm -hmm. Or to the bus station. Mm -hmm. I walk yes, para... to the bus station. Yes, para la... No, no. Dígalo como yo lo dije en inglés. En inglés. A ver. I walk to the bus station. I walk to the bus station. Yes, Deborah. I walk to the bus station. I walk to the bus station and then I walk to the bus station. Ajá, y toma la 108, ¿verdad? No. No. Ah, entonces. No. 
is one hundred eight. One hundred eighty. Eight. Okay, ciento ochenta o ciento ocho. No, what one hundred eight. Oh, cien no, ah. no. Oh, now I get it. I get it. Okay. No, hombre, estamos ahorita así como adivinando. Estamos sudando aquí, pero la estamos haciendo. Sí, we are sweating, but we are doing a good job. Okay. Uh -huh. Then I take the 108. A. Haga la diferencia de la letra con el número, ¿verdad? Porque si no creíamos que era la 108, ¿verdad? 108. Uh -huh. Pero no, it's 108. Uh -huh. Okay. Ahora sí. Yes. yes. <laughs> okay. Ahora escríbalo tal como lo dijimos para que se le quede así, ¿verdad? Y ya lo pueda usted decir mejor. Okay. Bien, chicos, nos vamos a ir para el main room. ¿Ya lo tienen ustedes, los de ustedes? Yes. Mm, no. Yo creo que sí. Teacher, I, I have a question. Tell what, me. Is the, what is the difference? Of what can say the in Calle mm -hmm. in Spanish, for example, is a street. Yes, it is. What is carretera? Road. R-O-A-D. R-O-A-D. Okay. Yes. Road. Mm -hmm. Road. Same yes. teacher. Okay. Mm -hmm. For example, Panamericana Road. Okay. Yeah. Something like that. Yes. Ah. No, <laughs> no worries. Oh. Ajá, Alma. Eh, no se ocupa nada más, digamos, así como dijo Panamericana Road, nada más. Yes. Uh -huh. otro... No, no, no. No, if it is right on the Panamericana Road, nothing else. You can say, for example, it is in front of a, I don't know if it is a town right there or a village or something nearby, right? Mm -hmm. Another small city in front of or behind your workplace there is a different thing i don't know right teacher mm -hmm. i one a minute i i i you look my my example is is, is the picture what is okay it? share it okay it is <laughs> oh really nice good idea that's a very good idea <laughs> Yeah, I'm a dibujito, a sido, oh, yay. Yeah. Good, but very good idea. Uh -huh. That's a very good idea. Okay, so you work in IBW. Yes, it is, teacher. It, in right. front of road, mm -hmm. Pan American, or Pan American Road. Isn't it on the Pan American Road? Yes, teacher. So then you have to say on, not in front of. Okay. Uh, on. It is on. On or along the street? Ah, Simmons. the Siemens Street. Okay, Siemens Street. Mm. All right. Mm -hmm. Mm -hmm. You could okay. say next to or around. Yeah, next to. Mm -hmm. Okay, teacher. Yeah, in front, in front of. Yeah, in front of is okay too. Yes, it is okay. Mm -hmm. It's okay. Okay. Yes. Teacher. Mm -hmm. Okay. Okay, teacher. Teacher. Mm -hmm. How do you say? It is correctly electronic ele or electrotecnia, electrotechnic. No, sé cómo se pronuncia. no, no, actually, you don't have to translate the company okay. names. You okay, don't have to translate them. Electronica El Salvador. Yes, yes that's correct. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. And behind is uh, Modisa, por ejemplo, creo que se llama. Ah, okay. Mm -hmm. All right. Uh, you can say, for example, behind my workplace, workplace is Mudisa. Okay. okay. Mudisa. It's a factory or another company. Okay. Okay, teacher. Mm -hmm. All right. Thanks. Good. Thanks, teacher. All right. Alma, you, you had a question, right? Mm, no, teacher. No question. <laughs> okay. Okay. No problem. Stephanie? Oh. Are we okay so far? Solo para formular cerca de. Near. Near. Yeah. Ajá. Puede okay. usar near, pero depende qué, qué me quiere decir con cerca de. Uh -huh. Cerca de qué. 
vaya, yo trabajo cerca del hospital de El Salvador. Oh, that's good. Near Hospital El Salvador. Mm -hmm. Yes, I work near Hospital El Salvador. Teacher, but Tell me. I, I don't use op opposite, opposite, opposite. Opposite, como, opposite. opposite. Mm -hmm. Que entiendo es como enfrente también, pero no sé cuál es la diferencia entre front of. Mm, opposite is like uh, the same concept as we use esquina opuesta, for example, right? Uh, yeah, some, something like that, because you have a, a crossroad and then you have one corner here, but you have the other corner right there. Four corners, right? Four corners. So okay. crust, crust will be opposite too. But also okay. opposite, like in front of. Yeah. Okay, teacher. Thanks. Concepts. Mm -hmm. Okay, people, continue practicing. A ver, pregúntense entre ustedes que voy a ir a ver otro grupo. Okay, okay teacher. Another group. Stephanie. Hi, teacher. Hi, teacher. Teacher. Fernando. Uh, <laughs> I'm sorry. Where sorry. do you work, Fernando? Ah, uh, ahorita. Uh -huh. I work in Susacate City at Asociación Agape. At, I drive to my work every day. It's in the Boulevard Las Palmeras. The building is built and in city is a hotel, a restaurant, and in the office. Near to my work is a gas station. Great! Can I see your picture? Picture. The map? Ah. <laughs> Pero, I quiero ver. Oh, really? Oh, my goodness. One second. Aquí. Pero lo borré porque vi que lo oh, no. no, no. Solo lo ven los de su grupo. En este momento que estamos así en el breakout, aquí solo lo vemos los que estamos dentro. So don't ah, worry. Va. Don't worry. Ah, pues. Ahí está. Uh -huh. Ok. Ah, nice. What a picture. <laughs> Very good drawing. Ya veo que puede dibujar, Fernando. <laughs> very nice. But it, it's a very good idea. That's a very good idea. And your, you, your creativity. Mm -hmm. Your creativity. Fernando Noel, hello. Welcome back. Micrófono. Ahí está. Ok. Hi. Did you I finish have, your map? Uh, some problem. Yes, uh, I'm seeing that your internet, right, is unstable. Mm -hmm. ¿Dónde comparto la imagen? Uh, you can use a share screen. At the bottom of the screen, you have share screen. O compartir pantalla. Share screen. Ah, ok. Pongo la cámara. Ah, Ajá, no. o sea que sí. Ajá. Vale, ahorita vamos a ver. Sí. There eh, you are. Vamos. Great. Ajá. ¿Lo están viendo? Yes, we are seeing it. So, yes. tell us, where do you work, Fernando? Yes, view. Um, I work in San Salvador on Siemens Street next to uh, Siemens. There is a university. Uh, there is a university near the USB. There is like uh, a closed port. In front is a Pan American Road and. To one block, there is a shopping mall. 
Okay, great, Fernando. Very good description. Very good description. Thank you very much. You did a really good job. Okay, nice. So now, Gabriela, where do you work? Okay, teacher. Uh, parece? Beach? No. Yes, yeah. yes, oh, we can see it. Um, I work in Soyapango City on Panamericana Road between Shore and textile, textile Factory. My work is in front of some houses and near the Diana Sports Center. Great, great explanation. I like that you didn't complicate, okay? That you didn't complicate with the places you have nearby, okay? Thank you very much for showing us and sharing your uh, location. All right, people, I think we are going to go back to the main, to the main session, okay? Let's go back. Okay, mm -hmm. okay, okay. All right. Okay, then, mm -hmm. ready, right? To uh, In this moment, you are going to share, okay? You are going to share. Okay, let's listen to, um, a ver, escojamos de Débora, de Alma, de Saúl y de Stephanie. ¿A quién quieren escuchar? A ver, los demás, ¿a quién quieren escuchar de ellos? Vamos. Débora, Alma, Saúl o Stephanie. Stephanie. Stephanie, okay, we want to listen to Stephanie. Yes, Stephanie, Stephanie. Yes, okay. <laughs> Aha. Stephanie, if you want to share the screen, the screen is yours, okay? So, vamos a ver. Todos pregúntenle, where do you work? Vamos a ver. Where do you work, Stephanie? Where do you work, Stephanie? Stephanie, your microphone is turned off. Thank you, Sal. Thank you, Sal. And I work in San Salvador City. I'm going as a passenger in the car from San Jacinto to San Benito. In a pharmacy street, my work place it is in the between the Yewel Optics and the Dance Academy near the hospital in Salvador. Great. Do you have the picture? Mm -hmm. Mm -hmm. All right. Uh -huh. Can you see it, guys? Okay. Mm -hmm. Okay. Just point at your workplace. Point. Point at your workplace. Mm -hmm. Señalelo. Point. Right there. Okay, great. Thank you very much, Stephanie. Thank you. Okay, vamos a ver. ¿A quién queremos oír? Who want you to listen to? Alejandro. Well, Alejandro is a listener right now. 
Fernando Enrique, Fernando Noel o Gabriela Lisset. A ver, los demás grupos, who do you want to listen to? The teacher Gabriela. Ok, Gabriela, Miss Gabriela, yes. Ajá. A petición del público, Gabriela, ok. There you go. Uh, <laughs> Sí, se mira, ¿sí? Yes. Yes, yes. Um, I work in Soyapango City on Panamericana Road between short and textile factory. My work is in front of some houses and near the Diana Sports Center. Very good, very good. Now, uh, there are two things that we want just to refine, okay? This is excellent because you didn't complicate, as I told you before, okay? Just the pronunciation of this word, I didn't tell you before, but it is textile, okay? Textile, textile. factory. Textile. Yes, textile where they produce factory. the, the um, fabrics, right? Fabrics, telas, mm -hmm. and threads. So and textile factory. Text textile factory. Okay. Textile factory. But, como mm -hmm. dijo between, ¿verdad? Entonces sería sí. between a short, um, perdón, sí. a short and the textile factory. Textile factory. Okay. Yes. Entonces, eh, una, una duda dicha. Um, ¿Para carretera se ocupa esta o street? No, road mm -hmm. is okay. Road, Panamericana Road. Road. Oh, okay. Yes, that's Thank carretera. Great, thank you very much. Now, let's listen to, a ver, you decide, guys. Carlos Edgardo, Carlos Francisco, or Jacqueline. Who do you want to listen to? Who do you want to listen to? Verónica con nosotros. Verónica? Where's Verónica? Okay, tenemos Verónica, Jacqueline, Carlos, and Carlos. Jacqueline. Jacqueline. No, Jacqueline. no. Ah, okay. A boy, a boy. Jacqueline, Jacqueline. Yes, Jacqueline. <laughs> you can do it, Jacqueline. <laughs> Porque no puedo. <laughs> no, this is because you can. This is because you can, and you can do it well, okay? So let's listen to Jacqueline. Mm -hmm. um, I work in Lourdes City. I, I work at Esporzalba Prison in Main Street, next, next to Vidri, in front, in front, in Lourdes Mall. Okay, very good. In front of, in front in of, aha, uh -huh, Lourdes Mall. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, it's a shopping mall, right? It's a shopping yeah, mall. Yeah. There are restaurants right there. Okay, very good. Well, well done, Jacqueline. Ajá. Y tenemos ahí el comodín ahorita. A ver, se lo vamos a dar a quién. A ver, a ver. Digamos dos nombres y escogemos. Vamos a ver, dos nombres. ¿A quién y a quién? Vamos. ¿A quién eligen? Que diga su, where, where the, does he or she work? Fernando Enrique. Okay, Fernando Enrique is one. Okay, and who else? De cualquier grupo. Yes. Uh -huh. Carlos Francisco. De okay. okay, Carlos Francisco. Entre Fernando Enrique and Carlos Francisco. A ver. Rock, paper, scissors, guys. Okay? Rock, paper, scissors. You two. Two of three. Vamos, Fernando. Rock, okay. paper, scissors. Rock, scissors. paper, scissors. Rock, paper, scissors. Yeah? Rock, Rock paper, paper, scissors. scissors. Uh -huh. Okay, Fernando. <coughs> go, go. Todos le cantamos. Todos, todos. Rock, yeah. paper, scissors. Right. Everybody. Rock, paper, scissors. Hey, Fernando, Rock. saque, saque. Rock. Piedra, papel, o tijera. Vamos. <laughs> Ajá, okay. va, va compitiendo con Carlos Francisco, vamos. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. 
He's got the scissors. What what do you get? What do you get? ¿Qué sacó usted, Fernando? No le vi la mano. ¿Qué sacó? Ah, yo... oh, okay. <laughs> paper. Okay, paper and scissors. So Carlos win. One. Next. One, two, three. Rock, paper, scissors. Okay, tight. Again. One, two, three. Rock, paper, Rock, scissors. Paper, scissors. Paper, scissors. Ah, okay. One to one. One to one. Okay. No, no. Oh. Two de you Carlos, win, ¿verdad? Carlos Francisco. Carlos wins. <laughs> Yay. Okay. okay. You are the winner. So please share where do you work. Carlos, Francisco, you are the winner. Okay. I work in Aeroman, which is in the city of San Luis Talpa, road to Comalapa. It is near of the shilling shop of Stuffed Tortillas in Oloculta City. Aeroman is, is, it is between the airport international of the El Salvador and National Police Academy. Okay, great. Great description. Great description. And where is your picture? Okay, there it is. Look. Mm -hmm. Okay, there is Aeroman. You see? Okay. Thank you very much, Carlos Francisco. Thank you very much. Okay, people, I think everybody has done a very good job here. So let's listen again to the audio and let's read it together. Okay, let's read it together. Then we are going to read another one. Okay, we're going to read another one and then we're going to the manual. So let's listen to it. Okay, where do you work, right? There you are. Where do you work? I work in San Salvador City. I take the bus to downtown and get off at the bus stop in front of the park. The building is across the street. Near my workplace, there is a gas station and some restaurants. There is a hotel at the corner. All right. Where does he work? Where does he work? Where does he work? He works in San Salvador City. Very good. Does he take a bus or he drives? He takes a bike, the bus. He takes the bus, all right. Mm -hmm. Which is the bus stop he gets off? Of the park. In front of the park. Yeah, the bus stop in front of the park. Very good. Where is the building exactly? It's across the street. Across the street. Yes, remember subject, verb, complement. The building is across the street. Mm -hmm. What is there near his workplace? There is a gas station and some pasta. Okay, what else? There is a hotel at the corner. There is a hotel. Hotel. Yeah. Hotel. There is a hotel. All right. Thank you very much, everybody. So is there any question about this explanation or this answer? <clears throat> Are we okay? I don't remember that. Uh, how do you say downtown in Spanish? El centro. 
El centro. El centro. Yeah. Okay. Mm -hmm. Yes. Okay, no problem. Just allow me to share this in a different way. Maybe like this, right? Okay, let's listen then. When we explain the things that are in our building, as I think Fernando described in this way, his workplace, okay? So let's listen to this answer. Where do you work? I work in a building. I work in the production plant. I am a machine operator. There are many offices. There is a cafeteria. There are no unsafe areas. In my work, there is a big machinery area and a cutting and welding area. There is a warehouse next to the production plant. Okay. Here are uh, describing. They are describing the place. Okay. They are describing the place. Mm -hmm. This person works in a production plant. Okay. What is there in his company? <clears throat> what is there in his company? Machine operator. He is a machine operator. Or maybe she. We don't know, right? Uh -huh. there, are, <clears throat> there are many there are many offices. Many offices. Mm -hmm. There is there a cafeteria. Is a there are no unsafe areas. Mm -hmm. Mm -hmm. Machinery area. Mm -hmm. This is kind of a factory, right? Where the machines are. Mm -hmm. Machinery. Machinery. ¿Saben qué? Machinery, aunque esté escrito con CH, no lo vamos a decir como machinery. No, lo vamos a decir como machinery, ¿ok? A big machinery area. And a cutting and welding area. ¿Qué será cutting? A ver. El corte. corte. Yes. And welding? Soldación. No, soldadura. Es de soldar. Uh -huh. Yeah. Mm -hmm. They cut the material and they weld the pieces, right? They weld the pieces. Maybe they work with metal. Uh, it's a metallurgic industry. But we don't know, right? This is the idea, yeah? To infer where does this person work. Okay, what else there is next to this um, workplace? There is a warehouse next to the production Exactly. There is a warehouse next to the production plant. And as I told you before, at the beginning of the class, we can describe where do you work in a very open answer. You can give all the detail you want. Use the prepositions of place to give the location of the things in your workplaces or the buildings around your workplace. It's not just a little piece, it's a big piece, right? It's part of an ecosystem. Uh, and this ecosystem, we are maybe in an industrial park, maybe we are working in a factory that it is a very big factory, or maybe we were just in a showroom, as I was saying, right, in a store. Okay, people. We're going to continue just the last part, and I will share que el día de hoy es vocabulary practice, okay? Vocabulary practice. Vamos a ver. Ahorita les voy a compartir un link. I will share a link, and you are going to watch a video, and you will describe what you see in the video, okay? This is about a company, so please pay attention to the areas, and what things and objects do you see, okay? What objects do you see? That's what you are going to make a list. So take notes when you are watching the video, okay? This is Friedman, the Friedman Company. It's a company where they make seats, all kind of seats.
My goodness. Se me trabó esto. Permítanme un segundito. Okay, I think here it is. Okay, here it goes on the chat and Zoom. No sé por qué lo tira como imagen, pero es el de arriba, okay? It's the one above. Sure, we can say we can say the individual or or do I that no I'm not going to show it I'm not going to show it because of the copyrights okay mm -hmm. okay yeah ah pero tenemos tiempo nos podemos ir al breakout room y alguien lo puede presentar ahí verdad sí lo pueden presentar ahí no me voy a meter para que no lo grabemos sí okay Creo que va a ser más fácil, ¿verdad? Y así lo pueden comentar. Eh, tarda aproximadamente tres minutos, entonces vamos a tomar diez minutos para la actividad, ¿sí? Ahorita, vamos. Please join the rooms. Hello, Alma. No le apareció ahí. No, la invitación. No. Ok. No me apareció. Uh, estoy con uh, Alejandro Fernando Noé. Sí, ¿verdad? Eh, no. No, no. no. Está con no. Saúl, con Stephanie y con Débora. No me parece. Ok, entonces la voy a mandar donde Fernandos. Ok, los Fernandos. Fernando Noel. Over 900 employees.
many different departments. Let's go meet some of them. Alma, ¿se encuentra ahí todavía? Hola. Ay, Fernando. Ay, Fernando, tenía apagado el micrófono, no me había fijado. Sí, sí, sí. Eh... Did you watch the video? Ahorita, no. teacher, estamos viendo que, que se escuchen. Ok. Se escucha. No. No, va, vamos Yo a ver creo aquí. que no se va a poder. Si no, así, aparte. Es que Ahora. tiene que darle share sound. Tiene que compartir el, el audio de su device. Ah, pero... Cuando comparte, cuando usted le da la opción compartir, tiene que marcar que comparta el audio también. Mm. Abajo está de, la, de donde está el cuadro de compartir pantalla. Compartir. Ajá. Y aquí compartir oh, sonido. Sí. Exactly. Compartir. Ajá, Ay, por eso la regué esa vez, ya me acordé. <ríe> ok. Ya te di un error. Sabíamos, bien. Sí, Thank you, teacher. Oh, sí, le escucho. Good. Yeah. Hello, Alma. No se pudo unir. Ok, no problem. Watch the video. Usted mire el video ahí, usted solita ahorita. Mire el video y la actividad es esta. Ahorita yo la voy a compartir acá.
¿Me podría compartir el link del video otra vez? Porque no lo encuentro. Yes, ok. Por favor. Uh -huh. Ahí está en el WhatsApp también, mire, en el WhatsApp y en el de acá. Okay. Uh -huh. Teacher, in this in the classmate work, coming back, I have a question. Tell me. What is the finish of the course? Is the next Friday or on the Friday? No, it will be on Monday because we had oh, yes, a holiday. In, I remember. In between. Yeah, that is why. Mm -hmm. Is the 24th, if I'm 24th. not wrong. Ah, yes. Okay, okay mm -hmm. thanks. Sí, es que el próximo viernes hay un evento de, institucional de la empresa en un hotel, entonces no iba a poder estar, pero, pero qué bueno que... Ok, it's on Monday and it's really important your attendance because uh, you have to complete the satisfaction survey. Mm -hmm. Very nice teacher. Ok. Ok, <laughs> people, let's make this list. Ok, let's make this list. We have to make a list of the objects and areas you see in the video, right? So we are going to describe it. So what areas did you see? What list did you make? A ver, entre todos, open your microphones and take turns. Agarren turnos y vayan diciéndolos, lo que vieron. Building up. Welding area. Welding mm area. -hmm. Assembly, Assembly area. Mm-hmm. Matching up, right? They're a uh, coating engineer coating e o upholstery how do you say how how do you pronounce teacher upholstery upholstery mm -hmm. yeah mm -hmm. pero se escribía diferente no Ta can you yeah. spell it please for me u p h h o l s t again again u p h o, -O L-O-L-S-S-T-E-E-R-R-Y. Why? Like this, upholstery. Upholstery is to, to mold, right? To mold. Mm -hmm. Okay. Yes. All right. Mm -hmm. Sweeping. Sweeping. Engineering. There is an engineering, what? No, teacher. There, there is a swin. It's a spell. It's S E W I N G. Sewing. Sewing. Sewing, mm -hmm. where they use a needle and thread. Uh -huh. There is a sewing. Engineering. Uh -huh. There is an engineering. Engineering.
Huh? There is a coffee break. Co There is a reception. Mm, waiting area. It's similar to you or no? This one, welding. Ah, the waiting. A waiting room. Mm -hmm. Una sala de espera, waiting room. There is a waiting room. Mm -hmm. In the, the reception, right? Mm -hmm. the, the dining room. There is a shop room. Workshop. Like Workshop. this? Workshop. Yeah, uh, Carlos Edgardo, did you say something? Uh, show area. Show, show area. Show area. Okay. All right. And the objects you saw? No, is a unamer area. Please repeat. Unam, unamed area, area. Unarmed. Unarmed. Okay, there is an unarmed area. Okay, unarmed. Mm -hmm. Okay, then this is the way to use a and an and no. No quantifier, right? We could say there are a lot of machine operators if they are many, right? We could say there are many, there are a lot of machine operators, okay? Uh, there are some coffee machines. It's at least not only one. If it is not only one, okay? Is there any questions so far? Ya llegamos a las 10. Time is off. Is there any questions so far? Teacher, there, there is an unarmed is what in symbol area, como en some, porque es un ensamblaje, ¿no? Mm -hmm, mm -hmm. Is unarmed? Unarmed, ensamble. where everything without, uh, I mean, the parts arrive, right? Mm -hmm. Everything is unarmed or something like that. Uh, it can have any concept according the process of making the product. So an arm can, can be when the parts arrive or maybe where you have to take the, uh, I mean, okay. take the parts apart. Yeah, <laughs> that is why. Mm -hmm. Yeah, an arm means that it is not assembled, right? Mm -hmm. That it is not assembled yet. Mm -hmm. Are we okay so far, guys? It's okay. Did you like the video? Les gustó el video? Yes. Interesting, ¿verdad? Ajá. Habla bien despacito la, la presentadora, ¿verdad? Y muy rápido. <laughs> I knew it. <laughs> ok, véanlo las veces que sea necesario y busquen, ¿verdad? Decirlo así. There is a, there is an... Ok, Ahí, y también así ustedes mañana en su lugar de trabajo piensen lo que está alrededor de ustedes. There are offices, there are people around, right? A lot of people or some people, yeah? So we used quantifiers and we used there is and there are. All right, people, I will call the roll. So please, everybody, turn your camera on. And when you listen to your name, please say present. Alma y Amileta Hernández de Vázquez. Yes, sir. Ok. Carlos Edgardo Vázquez Espino. Present. Ok. Carlos Francisco Alfaro de León. Present, teacher. Ok. Débora y Amilet Campos Cortés. Present, teacher. Ok. Eh, Fernando Enrique Martínez Macín. Present teacher. Fernando Noel Mauricio Cíntigo. Present teacher. Gabriela Elisette Hernández Cruz. Present teacher. 
Jacqueline Lisset Martínez de Vázquez. Present teacher. José Antonio Campos Rivas. Marcos Alejandro Coreas Reales. No, yo teacher. María Isabel Rivas Guevara. Mirna Beatriz Avilés Iraeta. Saúl Álvarez Pacheco. Present teacher. Stephanie Magalia Maya Reyes. Present teacher. Verónica Beatriz Celso de Saldaña. Present teacher. Okay, people. So thank you very much for your patience and for participating. And the session one on one tonight is again for Alma. Do you want to stay, Alma? Okay. Okay. Está bien, entonces regresamos, ¿verdad? A la vuelta sería Alma ahorita. Okay, have a very good night, everybody, and see you tomorrow. Yeah, tomorrow, Friday. <laughs> yeah. Okay. Yeah, I was kind of lost, you know, yeah. But you found me. I'm not lost, okay. <laughs> good night, good night, everybody. Good night. Take a good, good night. night. Good night, teacher. Good night. See you. Good night, teacher. see you. Teacher. Mm -hmm. Tell me. Sorry, teacher. Good night, teacher. Tomorrow. See you tomorrow. For to the next class, I I don't know what is I connected to the class, but I how do you say it? Fourth. I will. I will try. <laughs> I give a okay. try. I'll give I will a try. Try the connect, mm -hmm. but it's, I don't know. It's in, uh, at listening, but. Pero no sé si voy a poder puedo responderles porque voy a estar en unas reuniones. Pero. Ah, okay. Pero yes, but tratar... please connect. Please connect. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, teacher. Yes. Yes. Uh huh. Okay. No problem. But just uh huh. All right. Have a very good night, Saul. See you tomorrow, mm -hmm. teacher Alma. See you. See you tomorrow. Okay, Alma. Hello. I see you're tired tonight. Yes, we are always tired, right? Okay. Well, is there anything I can help you with, Alma? Do you have any question? Este, hay muchas palabras que todavía cuestan, o sea, cuesta aplicar a más de todas las proposiciones, uh -huh. porque eso estábamos este, ahora uh -huh. con, la, con la, la ubicación del trabajo, uh -huh. porque a, a veces hay, hay nombres propios que sí se pueden traducir o no, o no se deben traducir. No, los, los nombres hay... no se traducen, el nombre, nombre, no. Lo que sí se podría traducir es a qué se dedican. Por ejemplo, si yo digo que es eh, tienda La Milagrosa, por ejemplo, entonces yo puedo decir La Milagrosa Store, ¿verdad? Store sí lo traduzco porque es tienda. El ¿verdad? nombre no. Ajá, el nombre no porque es local, es un nombre no. establecido, ¿verdad? Sí. Uh -huh. sí. ¿Y cuáles son las que más le dan problema? A ver. Pero hay Ajá, ok, le voy a enviar ahorita una imagen de algunas preposiciones sí, que son muy útiles. Está... ¿Perdón? Uh -huh. El hecho de ubicarlas, que, que cuando va cuando va una, cuando va... Esto es lo que... Ah, sí, eso, y le voy a decir que esa quizás a la mayoría de salvadoreños nos cuesta. Voy a decir, porque nosotros no tenemos los conceptos ordenados, porque nuestra ciudad no es así establecida, ¿verdad? Nosotros decimos cerquita de tal parte y todavía le ponemos ita, ¿verdad? Para que sepa que sí está más cerquita. O le decimos algo cerca, ¿sí? Le ponemos sí. otras palabras que no tienen sí. eh, una traducción en las preposiciones en inglés, ¿verdad? Ajá, eso es lo que pasa, que para hablar nosotros no, no hablamos bien. Nos cuesta, sí, pero es porque nosotros, ajá, cabal, lo que pasa con nosotros es que no hay un, o sea, el orden de la ciudad nuestra no es igual que el orden de otra ciudad. Entonces, vale, nosotros conocemos primera avenida norte, ¿verdad? segunda avenida sur. Entonces usted dice, y todavía a uno le cuesta, porque uno no dice las direcciones así, ¿verdad? No, le dice, eso, al ajá, norte, ajá. ¿y para dónde el norte aquí? O sea, ¿o para dónde es el poniente y el oriente? O sea, se, va, se va recto y... y, 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 y 
-huh. Mire, en la primera no va a cruzar, oye, cruces ya en la segunda. A la fuente de una, ¿no? Y ahí cruza. Ajá, por eso. Es correcto. Entonces, esos conceptos a nosotros nos cuestan porque definitivamente no los tenemos ordenados. Entonces, ahí le estoy pasando esta imagen, es muy útil. Esta imagen que le estoy enviando tiene diferentes, y bueno, tiene las que hemos visto, pero también tiene otras. Mm. Que le van a servir, por ejemplo, como para decirle a alguien de cómo llegar. Ahorita las hemos utilizado solamente para decir la ubicación del lugar, ¿verdad? Porque así como les decía yo, cuando a uno le preguntan dónde está algo o dónde usted trabaja o dónde usted vive, uh, hay un montón de tipos de respuestas, ¿verdad? Primero, cómo llegar. Segundo, la ubicación. Tercero, qué hay cerca o puntos de referencia. Entonces, todas esas cosas es lo que hay que, hay que tomar en cuenta. Y la, la básica es saber de qué lado viene la persona que le está preguntando. La ubicación de la persona que está pidiendo esa orientación también tiene mucho que ver. Porque qué tal si yo le digo cómo llegar por abajo y él viene de ahí arriba. Bueno, lo voy a perder más. Entonces, esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta, así como lo hacemos en español, ¿verdad? Así que ahí hay algunas y les voy a enviar un video eh, que es bastante sencillo eh, para que más o menos ubiquen también un poquito de más vocabulario, por ejemplo, el redondel, lo, el semáforo, eh, la señal de alto, esas cuestiones también es necesario conocerlas, ¿verdad? Para el que va manejando, porque ahorita lo hemos visto y en el bus, eh, caminando, ¿verdad? O solamente ubicado. Así como visto, como tomarle la foto en donde está, ¿verdad? Sí. Pero el próximo módulo sí ya vamos a ver las demás, que sería de pedir direcciones, ¿verdad? Decirle a alguien, miren, y cómo llega. Exacto. Uh -huh. Uh -huh. Ya es otro tipo de respuesta, ¿verdad? Cómo llegar. Uh -huh. Cómo llegar. Así es. Uh -huh. Lo malo Pero... es que ya no va a estar usted, quizás. Ahí sí ya no sé porque nos sortean, ahí sí nos sortean, ajá, ahí ya será tal vez otro teacher, no sabemos, no sabemos, pero ahí vamos, ahí vamos todos, vamos a enseñar el, el programa, ¿verdad? Y de ahí, este, yo más tardecito les voy a enviar este video porque no lo tengo a la mano el link para que okay. les le sirva decir cómo, eh, perdón, dónde está ubicado algo. Ok, ese, eh, si usted quiere investigar también en libros, el tema sería, aquí le voy a poner, places and locations, ese sería uno, y el otro sería giving and asking direction. Y las dos, le van, los dos temas incluyen las prepositions of Place, ¿ok? Eso si usted lo quiere investigar aparte para que le ayude o le dé una idea, ¿verdad? Más amplia y lo pueda seguir estudiando, ¿verdad? ¿Ok? Ahora lo que yo siento que sí he sí avanzado un poco es el escuchar. Porque si sí, con los chicos eh, hablando, uno va uniendo palabras para ir entendiendo qué está diciendo. Exacto. Y sí, ya, ya puede entender más el escuchar. Yes. Ajá. Ok, muy bien. Ahora. Esa palabra tiene no sabe el significado, por eso se pierde, pero al no saberla, uno va y la puso a ver qué, qué significan después. ¿verdad? Exacto, ya media vez, de repente, ya en la siguiente clase, vemos alguna palabra de la que usted escuchó y no sabía en el momento que yo hablé. Ah, entonces, ah, ok, significa esto y así va uniendo sí. significados, ¿verdad? Y creciendo el vocabulario. Mi consejo en eso, Alma, es que vuelva a ver el video, ¿verdad? Vuelva a ver el video y póngalo a escuchar, 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 ¿verdad? Así usted no va a estar viendo exactamente lo que, eh, eh, lo que usted tenía en el papel, por ejemplo, o lo que estábamos haciendo, sino que solo está como recordando. Y como ya estuvo en la clase, ya sabe con, más o menos de lo que se trata. Entonces, pues cuando usted lo oye, ya lo va a entender mejor todavía, ¿ok? Ajá. Así que esa es una buena estrategia también para el listening. Y la siguiente estrategia es que lo que escucha, dígalo. 
¿Eh? Dígalo, pronúncielo, igual como lo escucha, para que así va avanzando las dos cosas, va avanzando el listening sí, doctor, y va avanzando el speaking. No. Ajá, porque es lo que siento que es lo que es más difícil. La pronunciación. Para nosotros los adultos, sí, para nosotros los adultos es lo más difícil, el speaking y el listening. Porque nosotros dependemos, dependemos de querer verlo escrito, ¿verdad? Decimos, pues sí, pero ¿cómo, ¿cómo se escribe? Pues para ubicarse, ¿cómo? En cambio, un niño, no, un niño, usted le dice, diga y lo dice, ¿cómo le salga? Y no le da pena, pero a nosotros sí, entonces eso es lo que nos dificulta un poquito más. Ajá. Pero sí, eso sí, es, eso es lo bonito de acá, que nos equivocamos, pero... Tenemos la libertad de equivocarnos. Sí, ajá. Es, no es que así cómodos se equivocarse. <ríe> Exacto. Es ajá, ajá es porque si uno no se equivoca, no aprende, vea. Ajá, así es. Sí, y a veces esa es la pena que otro pueda tener. Aquí en sus compañeros usted puede ver, ¿verdad? Hay unos que dicen, ay, pero es que no sé cómo se dice y mete el español así como obligado. No. Ah, hay que decir, ok, en mi mente, no sé cómo se dice en inglés, pero lo voy a buscar en lo que ya me enseñaron ¿verdad? y usarlo de ahí. Use sus notas, use todo el material disponible, el manual, vea los videos, el material que ponemos en el WhatsApp. Todo, todo le va a servir, ¿verdad? Y va sí, como por claro. temas, Así como es. por cápsulas, ¿verdad? Como por cápsulas. Uh -huh. Así no se abruma usted sí. también de que hay cosas que, y esto cómo era, ¿verdad? No, vamos parte por parte para ir entendiendo cada cosa. Uh -huh. sí. Así es. Está bien. Ok. Solamente. No problem, Alma. No problem. And thank you very much for staying with me. Just some minutes. I know that your time is really yes, valuable. Okay. Sé que su tiempo es muy valioso, así que vaya a descansar, ¿verdad? Sí. Y se, sí, y se levanta un poquito descansada. ¿verdad? Bueno, aquí usted duerme un ratitito en el bus, ¿verdad? Un ratito, ¿verdad? No se siente, ¿verdad? No se 40, siente. 40, 50 minutos del bus. Ah, Ajá. Ayuda mucho. Ayuda. Al regreso. Al regreso. E Esa es la única cosa? hora de descansar. Sí. Uh -huh. Ah, sí. Estoy viniendo a la casa a hacer muchas cosas y de ahí a esperarla. Exacto. Todo eso y otra vez. Okay, exacto. Sí, pero es admirable, así que ánimo, ánimo. Lo está haciendo muy bien, Alma. Ok. Gracias. Ok, Gracias. then, have a very good night and see you tomorrow. Señor Dios, nos vemos muy bien. Yeah, God's willing. Good night. Ok, good night. Bye.